Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam Saudara. Sukaesi, ibu kandung Vina berharap agar ayah Eki, Ibtu Rudiana ini bisa muncul ke publik dan mengungkapkan semua yang ia ketahui agar kasus ini bisa segera tuntas. Sukaesi dan kuasa hukum keluarga Vina mengungkapkan keinginan mereka untuk bisa bertemu dengan Ibtu Rudiana yang merupakan ayah kandung Eki. Sejak kasus ini mencuat lagi saudara, keluarga Vina tidak pernah bertemu dengan Rudiana. Sukaesi pun merasa ada yang ditutup-tutupi oleh Rudiana terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Sebagai ibu kandung Vina, Sukaesi mengaku bingung mengapa Rudiana seakan tidak seperti dirinya yang berduka pasca kematian Vina. ketemu biar persoalan ini terang benderang soalnya saya baru keluar keluarga uh, ada kemungkinan ya itu ada yang masih ada yang ditutup-tutupin oleh uh, Pak Rudiana ya saya janggal aja gitu ya anehnya kan kita kan sama-sama korban tapi kok yang Berasa kayak kehilang itu dari pihak keluarga kami aja. Pasca pra-peradilan, sorotan publik ini kembali pada Ibtu Rudiana yang keberadaannya sulit sekali diketahui. Seberapa penting kemunculan Rudiana dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki? Kita akan perbincangkan dengan pengamat polisian dari ISS, Bambang Rukminto yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Pak Bambang. Salam sehat, Bung Nasir. Ini kenapa akhirnya Ibtu Rudiana ini kok nggak muncul-muncul di publik? Tidak hanya keluarga Vina begitu, namun publik juga akhirnya bertanya-tanya. Ya, uh, memang sangat misterius sekali ya. Hmm. Sebagai orang tua korban, kemudian dia juga uh, melaporkan uh, peristiwa itu di awal, tentu sangat misterius sekali bila uh, Ibtu Rudiana itu tidak muncul di publik. Tetapi saya meyakini bahwa uh, Ibtu Rudiana ini sebagai personil kepolisian uh, tentu dia tetap melakukan tugasnya. Uh, dan dia uh, terikat dengan uh, peraturan kepolisian mm-hmm. misalnya untuk tidak meninggalkan tugasnya. Mm-hmm. Jadi saya rasa Ibtu Rudiana masih uh, ada di Cirebon dan uh, bertugas. Hanya saja ketika uh, dia tidak muncul di, apa, mm-hmm. uh, di publik ini memang uh, tetap akan menjadi tanda tanya gitu loh. Mengapa okay. uh, kita tidak memberikan kesaksian-kesaksian yang uh, hmm. seperti diharapkan masyarakat seperti itu. Sebagai pengawal <tuh> polisian nih, hemat Anda seperti apa Pak Bambang? Uh, apa yang menjadi pertimbangan dari seorang Ibtu Rudiana yang saat itu juga menangani kasus sebagai ayah korban juga begitu uh, tidak muncul ke publik gitu? Ya uh, mungkin uh, dia berharap uh, apa uh, kondisi Uh, kericuan yang sekarang terjadi ini hmm. mereda lebih dulu uh, dia berharap dengan demikian uh, kepolisian bisa melakukan penyelidikan dengan benar itu yang diharap itu salah satu yang diharapkan kemungkinan hmm. itu bisa terjadi tetapi kan tidak sederhana itu uh, sebagai penyelidik tentu dia juga harus uh, membantu kepolisian untuk mengklirkan uh, masalah ini gitu makanya uh, dalam waktu dekat hmm. seharusnya uh, kepolisian juga harus meminta keterangan itu Rudiana dan kemudian uh, kepolisian juga menyampaikan ke masyarakat uh, terkait hmm. dengan keberadaan itu Rudiana ini. Seperti Anda itu. sendiri melihat bahwa ini sebenarnya kepolisian sudah meminta keterangan dari itu Rudiana, kemudian Rudiana juga sudah uh, memberikan klarifikasi, tapi memang tidak diekspos saja ke publik. Benar, uh, harusnya uh, apa, uh, sudah uh, ada apa, apa, permintaan keterangan uh, hmm. pada itu Rudiana. Hanya saja ini menunggu, menunggu timing yang tepat saja uh, hmm. apa, terkait menyampaikannya ke masyarakat. Uh, dalam waktu dekat seharusnya memang kepolisian uh, akan lebih proaktif, lebih uh, transparan uh, terkait uh, uh, membuka uh, terang benderang kasus ini. Apalagi uh, apa, uh, Peggy Setiawan juga sudah diputus uh, bebas oleh uh, majelis di pra- peradilan. Seperti itu. Uh, karena kalau tidak hmm. ini nanti akan menjadi bumerang bagi kepolisian hmm. uh, menjadi blunder lagi. Seperti nah itu. ini nih yang sebenarnya kekhawatiran kita bersama ya, jangan sampai ini jadi uh, blunder buat kepolisian, kemudian integritas kepolisian juga dipertanyakan, begitu. Jadi menurut Anda, baiknya ini Ibtu Rudiana diperiksa lagi dan dihadirkan ke publik atau seperti apa? 
Ya, uh, kalau diperiksa saya rasa sudah ya. Hanya saja ini belum disampaikan uh, apa, kepolisian kepada masyarakat. Hmm. Yang lebih penting uh, bagaimana uh, kepol- uh, kepolisian yang sudah melakukan penyidikan ini juga harus menyampaikan apa saja yang diperoleh uh, keterangan yang diperoleh dari Ibu Rudiana. Hmm. Karena uh, kalau kemudian keterangan-keterangan yang disampaikan ini bohong terus, uh, dan kemudian di, di konfrontasi dengan hasil uh, pra-peradilan Peggy kemarin, tentu ini akan menjadi apa uh, salah satu alat uh, bukti petunjuk untuk membuka, membuka kasus ini seterang benda mungkin seperti itu. Oke, karena di lain sisi memang keberadaan dari Ibu Rudiana ini pun uh, sangat dinantikan tidak hanya oleh keluarga Vina, namun publik juga ingin mencari tahu kenapa akhirnya uh, Ibu Rudiana ini tidak muncul begitu Pak Bambang. Nah, kami juga sempat melakukan penelusuran nih Pak Bambang. Ada jurnalis Kompas TV. Uh, Muhammad Sari Romdon yang memang beberapa dalam beberapa pekan bahkan setelah semenjak kasus ini mencuat ini melakukan penelusuran untuk mencari tahu keberadaan dari uh, Ibtu Rudiana. Kita sapa dulu Pak Bambang. Uh, kita sapa dulu ada Muhammad Sari Romdon yang ada di Cirebon untuk mengupdate seperti apa sebenarnya penelusurannya dalam mencari tahu keberadaan dari Ibtu Rudiana ini. Silakan, Arai. Ya baik. Ya baik ya Sir, di studio dan juga saudara selamat malam betul sekali kami sudah berusaha untuk menelusuri dan mencari keberadaan Ibu Rudiana yang bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota di mana kami mendatangi Polsek Kapetakan lebih dari satu kali bahkan bila dihitung sejak awal proses uh, mencuatnya kembali Vina uh, dan juga Eki. Tiga sampai empat kali pada terakhir kemarin malam. Kami masih belum dapat menemui keberadaan Ibu Rudiana. Kami coba untuk bertanya dengan petugas yang berada di Polsek Kapetakan. Dan mereka menjawab bahwa memang sudah beberapa hari Ibu Rudiana tidak uh, tampak di lokasi tersebut. Namun sebagian juga ada yang menyatakan uh, Ibu Rudiana hadir pada saat apel dan setelah itu uh, kembali bertugas di luar dengan berbagai macam agenda. Kami juga berusaha untuk bertanya dengan Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto beberapa waktu lalu namun juga belum mendapatkan jawaban secara pasti terkait keberadaan dan bagaimana memberikan kepada publik atau menjawab desakan dari publik tentang keberadaan Ibu Rudiana. Begitupun dengan Humas Polres Cirebon Kota yang tidak memberikan banyak statement terkait hal ini. Tak hanya di wilayah atau lingkungan Uh, itu Rudiana bertugas, kami juga coba bel- menelusuri ya Sir, ke rumah atau tempat tinggal uh, Ibtu Rudiana uh, dengan harapan agar dapat bertemu dan kami menjalankan tugas jurnalistik untuk mengkonfirmasi cover both sides terhadap apa yang uh, disampaikan dan diharapkan maksud kami dari keluarga Vina dan juga publik uh, bagaimana sebetulnya penanganan-penanganan ter- uh, terdahulu tahun 2016 dan saat ini belum juga tuntas satu hal yang kami dapati hmm. hari ini dari keluarga Vina, baik dari ibu ataupun dari kakak Vina, mereka masih terus menunggu kehadiran dan memberikan kehadiran dari Ibu Rudiana untuk memberikan penjelasan. Karena sejak tahun 2016, apalagi di awal-awal kejadian ini mencuat, keluarga Vina sudah memberikan seluruhnya informasi kepada Ibu Rudiana, termasuk adalah alat komunikasi milik Vina yang pada saat itu setelah diambil Polsek e, Talun, dan tiga hari kemudian diserahkan kepada Ibu Rudiana atau Polres Cirebon Kota yang melakukan pendalaman kasus meninggalnya Vina dan juga Eki Asyir. Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV, Muhammad Sahidi Romdon atas informasinya terkait dengan bagaimana penelusuran untuk mencari keberadaan dari Ibu Rudiana. Saya ke Pak Bambang lagi, Pak Bambang. Ini kalau kita lihat ini sudah ditelusuri, kemudian sulit diketahui. Menurut Anda ini emang dari Ibtu Rudiananya sendiri yang tidak ingin muncul ke publik atau memang dari institusinya nih yang me- bisa dikatakan melarang begitu. Jangan muncul di publik dulu. Uh, ini yang makanya yang menjadi uh, pertanyaan besar kita ya. Seharusnya uh, problem uh, personal itu jangan ditarik menjadi problem institusi. Kalau seperti yang uh, apa, keterangan yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan Kompas yang sudah menelusuri, ini uh, problem personal ditarik menjadi problem institusi gitu. Seharusnya uh, Polres Cirebon Kota seperti semangat yang disampaikan oleh Kapolri uh, transparansi berkeadilan itu membuka hmm. saja uh, di mana keberadaan Ibtu Rudiana uh, selain dia sebagai orang tua korban, Ibtu uh, uh, Rudiana ini juga so 
seorang personil uh, kepolisian yang tentunya juga harus uh, proaktif dalam melakukan uh, pendidikan, melakukan uh, penegakan hukum dan mencari kebenaran gitu loh. Uh, makanya kalau kemudian ini ditutup-tutupi, itu rudiannya juga tidak keluar, apalagi uh, institusi dalam hal ini adalah Polres uh, Polres Cirebon hmm. juga uh, tidak memberikan keterangan yang uh, lebih transparan, tentu ini akan bisa menjadi blunder bagi kepolisian. Uh, dua kasus uh, sudah uh, apa, uh, yang menjadi hmm. ke- kecurigaan masyarakat su- uh, sudah bergulir dan kemudian uh, kemarin Peggy Setiawan juga dimenangkan. Hmm. Kalau ini uh, diterus-teruskan lagi, tentu akan menghantam dan meng- apa, uh, mem- mengkonfirmasi hmm. dugaan-dugaan masyarakat terkait dengan tidak transparansinya uh, kepolisian. Kemudian juga muncul asumsi bahwa ini ada yang uh, ada kejanggalan-kejanggalan yang ditutupi hmm. dan disengaja oleh kepolisian seperti itu. Sehingga akhirnya kredibilitas hmm. Polri yang akhirnya dipertaruhkan. Sehingga Anda juga ingin mendorong bahwa pihak kepolisian ini baiknya harus uh, mengungkap di mana keberadaan dari Ibtur Diana termasuk perannya dalam kasus ini. Tapi kenapa Benar. akhirnya hingga saat ini belum diungkap-ungkap juga? Ya ini, ini yang menjadi tanda tanya. Berarti ada sesuatu kasus yang lebih besar dari sekedar uh, pembunuhan Vina dan Eki dan kemudian Rudiana sebagai, sebagai orang tuanya ada ada kasus yang lebih besar yang sengaja ditutupi asumsi itu pasti akan muncul uh, ketika uh, Polres uh, Cirebon tidak membuka atau tidak menyampaikan keberadaan itu Rudiana ini mm-hmm. saya uh, mengusulkan uh, kawan-kawan uh, penasihat hukum uh, dari uh, korban Peggy Setiawan maupun yang lainnya itu uh, segera melaporkan uh, itu Rudiana uh, terkait dengan Uh, laporan palsu misalnya hmm. kemudian juga uh, kesaksian pak palsu uh, pada saksi-saksi yang lain ini okay. mungkin uh, bisa mendorong uh, itu Rudian ini bisa keluar dan uh, harusnya uh, Polres Polres uh, Cirebon maupun Polda Jawa Barat juga lebih aktif lagi untuk memulihkan nama baik dan citra kepolisian ini berbicara soal nama baik dan citra kepolisian ini kan akhirnya jadi sorotan begitu menurut anda perlu ada evaluasi seperti apa nih Uh, uh, oleh yang dilakukan oleh Polri terkait dengan kasus ini apalagi kan kemarin juga ada salah tangkap yang dilakukan oleh pihak kepolisian kemudian uh, menjadi tanda tanya juga Ibtu Rudiana yang nggak muncul-muncul ada desakan agar Ibtu Rudiana muncul ke publik Ya uh, saya berharap uh, Kapolri lebih tegas lagi ya uh, terkait uh, Kapolri sudah uh, berjanji untuk menuntaskan kasus ini hmm. kalau uh, personil jajaran di bawahnya tidak bisa Uh, lebih uh, proaktif, lebih tegas lagi ya sebaiknya uh, mereka diganti gitu hmm. uh, karena uh, tentu di, uh, apa, nama baik Polri lebih besar daripada hmm. uh, mereka yang menjabat di Polres uh, Cirebon maupun di Polda Jawa Barat okay. seperti itu. Te- uh, tegas yang anda maksud ini konkretnya akan seperti apa menurut anda? Ya diganti uh, mereka apa, para pejabat yang berada di Polres Cirebon hmm. karena uh, maupun di Polda Jawa Barat yang tidak mendukung dari visi misi Kapolri ya segera diganti atau dicopot seperti itu. Oke demi uh, menjaga nama baik Polri apalagi ini tengah menjadi sorotan dan agar kasus pembunuhan Eki dan Vina ini juga bisa segera terungkap begitu ya. Kita nantikan nah, bersama nih apa langkah selanjutnya yang diambil oleh pihak kepolisian terkait dengan pengusutan kasus ini. Terima kasih pengamat kepolisian Pak Bambang Rukminto telah bergabung dan memberikan perspektifnya terkait dengan kasus ini. Salam sehat Pak Bambang. Salam sehat. Terima kasih.